En pleno corazón del corredor de Lenares, a escasos kilómetros de Madrid, se encuentra el real sitio de San Fernando de Henares, una ciudad que ha sabido combinar un modelo de crecimiento urbanístico ejemplar sin perder su identidad, sus raíces, su historia. El origen de San Fernando de Henares se remonta al año 1746, fecha en la que el rey Felipe V decide comprar unos terrenos para la creación de la Real Fábrica de Paños, símbolo del origen de San Fernando. Tras su muerte, Fernando VI continúa con el proyecto planificando una nueva ciudad con un gran edificio cuadrangular como sede de la fábrica y la residencia del gobierno. La zona residencial y de ocio se convierte, junto con la nueva casa consistorial, en el eje de un ambicioso proyecto de renovación integral de la ciudad. A pesar del enorme esfuerzo planificador de todo el proyecto, la fábrica no alcanzó a cumplir los objetivos para la que fue creada, pero el arraigo de sus habitantes evitó la desaparición del municipio. A partir de los años 60, las actividades agrícolas y ganaderas, que hasta el momento habían sido el sustento de sus habitantes, comienzan a desaparecer, y la ciudad se adapta a los nuevos tiempos invirtiendo en industria y servicios. La Plaza de España, presidida por la fachada principal de la antigua Real Fábrica de Paños y la Plaza de Fernando VI, han sido testigos privilegiados de cómo el crecimiento de una ciudad puede planificarse en armonía con sus vecinos. Gracias a este esfuerzo, San Fernando mantiene la importancia de sus edificios y lugares históricos más emblemáticos, a la vez que sus ciudadanos disfrutan de un entorno amable, libre de barreras arquitectónicas, adaptado en todo momento a sus necesidades. Así, la ciudad cuenta con numerosas zonas verdes, como el Paseo de los Chopos, amplias aceras y calles anchas, donde la cultura y el deporte cobran un protagonismo especial. San Fernando ofrece a sus ciudadanos un lugar donde disfrutar del tiempo libre, los diferentes teatros, las salas de exposiciones, las modernas instalaciones deportivas en Paseo de los Pinos. Todo ello contribuye a hacer de San Fernando una ciudad moderna y dinámica. La ciudad de San Fernando ha apostado siempre por estar al lado de sus ciudadanos. Ofrece toda clase de servicios públicos y no escatima esfuerzos para hacer que todos sus vecinos puedan acceder a los mismos. Para lograrlo, el consistorio San Fernandino invierte en educación pública con siete colegios y tres institutos. En vivienda de protección oficial, como las 46 viviendas públicas de alquiler con opción a compra de la plaza de Fernando VI o las 138 viviendas de la Avenida de Montserrat. Tres estaciones de metro, autobuses, tren de cercanías, distintos accesos a vías rápidas y su proximidad al aeropuerto de Barajas convierten San Fernando en un lugar privilegiado para el desarrollo empresarial. En los últimos años se ha incrementado la actividad tanto en el polígono industrial como en el parque empresarial. Este complejo cuenta con unas modernas instalaciones totalmente adaptadas a las necesidades actuales con 72.000 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales, un recinto cerrado de 2.100 plazas de aparcamiento y 45.000 metros cuadrados de espacios abiertos, zonas verdes, lagos y avenidas con fuentes. En la actualidad, el consistorio continúa con su modelo de crecimiento urbanístico centrado en el ciudadano, invirtiendo en diferentes proyectos de modernización de la ciudad, como la remodelación de la Plaza de España, la planificación de nuevas viviendas sociales, la modernización del Parque Dolores y Barruri o la construcción de nuevas zonas deportivas. Todo ello con un único objetivo, mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina, 
de San Fernando de Henares. En San Fernando, todos y todas somos importantes.